హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఎన్ జోహి ఛానల్ ఈ వీడియోలో మా సిక్స్త్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ జోహి స్పోర్ట్స్ డేని కవర్ చేశానండి ఈ ఇయర్ మా వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా జరిగిందండి ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ప్లేస్కి వెళ్ళాము ఈసారి మాత్రం అట్లా ఏమీ లేదండి మెయిన్ మేమందరం బిజీ అయిపోయాము సిచ్యువేషన్స్ కూడా అంతగా కలిసి రాలేదు అనమాట సో నైట్ కేక్ తీసుకొచ్చాడు మా ఆయన అదొకటే నాకు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాడు అనమాట అది కూడా లేకపోతే యాజ్ యూజువల్గానే ఉండేది సో మా కేక్ కటింగ్కి జోహి ఎలాగో పడుకున్నాడు కదా అని చెప్పేసి సాయిని ఇన్వైట్ చేసామన్నమాట సాయి అప్పుడే ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాడు జోహిని లేపడానికి ట్రై చేశాను కానీ జోహి లేవలేదండి సో పడుకున్నాడు జోహి లేచినట్లయితే కేక్ కటింగ్కి మ్యాజిక్ క్యాండిల్స్ ఉంటాయి కదండి వాటిని ఊదుతా చాలా ఎంజాయ్ చేసేవాడు కానీ వాడు పడుకున్నాడు కాబట్టి మిస్ అయింది అలా డల్గా ఉందనమాట టైం ఇవ్వండి అక్క కేక్ నార్మల్ గిత్తే చాలి అక్క సాయి అయినా ఉన్నాడు కాబట్టి కొంచెం జోక్స్ వేస్తూ అట్లా సరదాగా చేశాడు లేదంటే అటు జోహిని పడుకున్నాడు సాయి కూడా లేడు అని అంటే ఏదో బోరింగ్గా మేమిద్దరం కట్ చేసుకునే వాళ్ళం అనమాట మా అమ్మని సాయిని ఫోటో ఫ్రేమ్లోకి రండి అని చెప్పి ఇన్వైట్ చేస్తే మేము వద్దులే మీరే కట్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి ఒకళ్ళు ఏమో ఫొటోస్ తీస్తున్నారు ఒకళ్ళు ఏమో వీడియో తీస్తున్నారు అనమాట నేను ఎందుకులే అక్క ప్రేమ్లోకి మరి దారుణంగా ఉన్నా షర్ట్ బాగుందా మొత్తానికి మా సిక్స్త్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అయితే ఇంత సింపుల్గా జోహి లేకుండా నాకైతే జోహి లేకపోతే అసలు ఏమి సందడి లేదండి ఏం కటింగ్స్ చేసుకుంటాము అని చెప్పి అనిపించింది ఇలా అయిందనమాట
వంట పెడుతుంది ఇంకా లాస్ట్లో ఒక రెండు ఫొటోస్ అయితే దిగేసామండి సిక్స్త్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ గుర్తుగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి సెవెంత్ అక్టోబర్ సాటర్డే రోజు జోహిత్కి స్పోర్ట్స్ డే ఒకటి కండక్ట్ చేశారండి వాడి లైఫ్లో వాడికి అది ఫస్ట్ ఈవెంట్ అనమాట ఎప్పుడు వెళ్ళే స్కూల్లో కాకుండా వేరే స్కూల్ ఒకటి తీసుకుని ఆర్కిడ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అని చెప్పి అక్కడ తీసుకుని ఈ స్పోర్ట్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేశారు పేరెంట్సే కిడ్స్ని నైన్ ఓ క్లాక్ కల్లా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి అక్కడే ఉండి ప్రోగ్రామ్ అంతా చూసిన తర్వాత మళ్ళీ తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్పి అన్నారు సో నేను వాళ్ళ డాడీ వెళ్ళాను అనమాట కిడ్స్ని అందరం చూసేసరికి జోహి సిగ్గొచ్చేసింది వాళ్ళ డాడీని ఎత్తుకోమని స్టార్ట్ చేశాడు ఇక్కడ ఇలా అయితే వాళ్ళ టీచర్స్ అందరూ కలిసి పేరెంట్స్కి వెల్కమ్ అయితే చెప్తున్నారండి ఇక్కడ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కిడ్స్ని ఆ ప్రిన్సిపల్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి కానీ జోహి అసలు వెళ్ళరని చెప్పి ఏడిపోయింది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు పేరెంట్స్ అందరూ ఇలా కూర్చుని ఉన్నాము మేము ఇక్కడ కూర్చున్నాం అనమాట ఈ చైర్స్లో మాతో పాటే కూర్చుని ఉన్నాడు వెళ్ళలేదు ఏదో మాయ మాటలు చెప్పి టీచర్తో స్లోగా పంపించాము అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అండి ఏడుపు ఒకటే ఏడుపు అసలు ఈవెంట్ అయ్యేంత వరకు ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు జోహి ఇలా స్టేజ్ ఇదంతా కూడా పోడియం మంచిగా అరేంజ్ చేశారండి నెక్స్ట్ జోహిత్ వాళ్ళకి గేమ్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఆ గేమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత రైట్ సైడ్ మీకు గిఫ్ట్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఆ గిఫ్ట్లు వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి సో వీళ్ళతో పాటు ఈ కిడ్స్తో పాటు జోహిని కూడా వాళ్ళ టీచర్తో పంపించేసామండి వీళ్ళ టీచర్స్ స్పోర్ట్స్ డే బోర్డు అయితే మంచిగా ప్రిపేర్ చేశారండి ఆడిటోరియం చుట్టూతా కూడా ఆడియన్స్ టైప్లో పేరెంట్స్ని కూర్చోబెట్టారండి మేము ఇక్కడ కూర్చున్నాము వీళ్ళు యూకేజీ స్టూడెంట్స్ అనమాట వెల్కమ్ బోర్డ్స్ పెట్టుకుని ఉన్నారు ఒక్కొక్క క్లాస్ వైజ్గా గ్రౌండ్లోకి అయితే తీసుకొస్తున్నారండి ఫస్ట్ ప్లే గ్రూపు నర్సరీ ఎల్కేజీ యూకేజీ అలా కిడ్స్ని అందరం తీసుకొస్తున్నారు తీసుకొచ్చే టైంలో వీళ్ళు పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళ బ్యాగ్ తీసుకురావడానికి టీచర్స్కి పెద్ద టాస్క్ అయిందండి ఇక్కడ ఇక్కడ అందరూ కూడా నుంచునున్నారండి ఫస్ట్ నిలబడిన వాళ్ళు ప్లే గ్రూప్ అండి ప్లే గ్రూప్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటారండి చాలా చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు అసలు పేరెంట్స్ను వదిలి రావడానికి ఏడుస్తూనే ఉన్నారనమాట కానీ అలా లైన్లో నుంచి పెట్టినందుకు టీచర్స్ చాలా గ్రేట్ అండి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం మాత్రం నిజంగా సాల్యూట్ చేయాలి వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి బచ్పన్లోనే కేఆర్పురం బ్రాంచ్ ఒకటి అయ్యప్ప నగర్ బ్రాంచ్ ఒకటి రెండు ఉన్నాయండి మేము కేఆర్పురం బ్రాంచ్ అనమాట అట్లా టూ టూ బ్రాంచెస్ కలిపి ఇద్దరిని కలిపి ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ డే ఈవెంట్ మాత్రం కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఆ లైన్లో కనిపిస్తున్నారు చూసారా జోహిత్ అండి నర్సరీ బి బ్యాచ్లో కొంచెం ఆయా పట్టుకుని ఉంది జోహిన్ చూసారా వాడు అక్కడి నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు ఎక్కువలో వస్తున్నాయండి ఆ ఏడుపుకి అక్కడి నుంచి చూడండి అండి పేరెంట్స్ ఎక్కడున్నాడా అని మమ్మీ డాడీ కోసం ఎత్తుకుతూనే ఉన్నాడండి
నర్సరీ టూలో మనాడక్కడే ఏడుస్తున్నాడండి ఆ పిల్లలందరూ కూడా నార్మల్గానే ఉన్నారు ఇక్కడ ఓన్లీ యూకేజీ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే డ్రిల్ చేయించుతున్నారు అంటే డ్రిల్ చేస్తున్న ఫీల్ వాళ్ళకి తెలియకుండా సాంగ్స్తో డ్రిల్ నేర్పిస్తున్నారు అనమాట ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు చేయించే ఛాన్స్ లేదు కదా ఎందుకంటే వాళ్ళు అసలే ఏడుస్తున్నారు సో అందుకని వీళ్ళు మాత్రం చేస్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ జోహిత్ వాళ్ళకి గేమ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారండి మిడిల్లో ఉన్నారు చూసారా నర్సరీ టూలో హైట్గా ఉన్నది జోహిత్ అనమాట సో ఎలా అయితే ఆడతాడో చూద్దామండి ఇక్కడ అమ్మయ్య జోహిత్ అయితే గేమ్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాడండి సో మనాడ వెనక నుంచి ఫస్ట్ వచ్చాడండి మదర్ ని కాబట్టి ఏదో ఒక రకంగా సాటిస్ఫై అవ్వాలి కాబట్టి జోహిత్ ఏ ఫస్ట్ వచ్చాడు అది కూడా వెనక నుంచి అని చెప్పి చెప్తున్నాను అందుకే మేము వన్ మీద ఫోటో కూడా తీయించుకున్నామండి సరే ఇప్పటికీ తెలియదు కాబట్టి ఫ్యూచర్ లో ఫస్ట్ రావాలని ఆశతో ఫోటో దిగామన్నమాట అక్కడి నుంచి వచ్చే కానీ టీచర్స్ ఒక రిఫ్రెష్మెంట్స్ కిట్స్ ఇస్తున్నారు సో తాగుతున్నాడు ఏడ్చి ఏడ్చి ఉన్నాడు కదా గేమ్ ఆడే టయానికి అసలు అలా పార్టిసిపేట్ చేస్తాడని కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి ఏడుస్తూ అక్కడే నుంచి అందరూ చూస్తూ ఉంటాడేమో అని అనుకున్నాను కానీ ఈవెన్ టీచర్ ఎలా చెప్పారు ఆ విధంగా అయితే చేసి పార్టిసిపేట్ చేశాడు అందుకు నేనైతే హ్యాపీ అండి 
ఇంకా ఫస్ట్ అంటారా ఏమో ఫ్యూచర్లో వస్తుందో రాదో తెలియదు కానీ వేరే వాళ్ళు గేమ్స్ ఆడుతుంటే మాత్రం ఇట్లా చూసి స్లోగా ఆడుతున్నావు కొంచెం ఫాస్ట్ ఉండాలి అని చెప్పనంటే ఆడతాను అని చెప్పి అయితే అన్నాడండి ఒకసారి తీసుకున్న తర్వాత రిఫ్రెష్మెంట్ సరిపోలేదనమాట మా నాడికి సో అందుకే మళ్ళీ ఇంకో ప్యాకెట్ కోసం వెళ్ళి తెచ్చుకుంటున్నాడు ఇక్కడ పోడియం దగ్గర పేరెంట్స్ అందరూ కిడ్స్తో పాటు ఫోటో దిగడానికి అయితే బాగా రష్ ఉందండి మేము కూడా దిగేసి వెళ్ళిపోదాము ఎలాగ ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం కదా అని చెప్పేసి మేము కూడా నుంచున్నామని ఫోటో దిగడానికి జోహిత్ క్లాస్మేట్ అండి పాప ఈ పాప అంటే నాకు భలే ఇష్టం అండి ఎందుకు ఆ పిల్లని చూడంగానే వాళ్ళు ముద్దుగా అనిపిస్తుంది సో జోహిన్ కూడా అక్కడ కూర్చోబెట్టేసి ఫోటో తీసేసుకున్నాను ఇంకా మేము వెళ్ళిపోదామని చెప్పి అనుకున్నాం కాబట్టి వన్ ఆర్ టూ ఫొటోస్ అక్కడక్కడ తీసేసుకున్నామండి నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ఏముంటుంది ఇంకా ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషనే అని చెప్పి అనుకున్నాము కానీ పేరెంట్స్కి గేమ్స్ అయితే కండక్ట్ చేశారంట అండి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిందంట మాకు ఆ విషయం తెలియదు తెలిసినట్టయితే మేము కూడా ఉండేవాళ్ళము కానీ సర్లే ఇంకా ఎలాగో మనకి గిఫ్ట్ రాదు కదా లాస్టే కదా మనం వచ్చింది అని చెప్పేసి ఇంకా మేమైతే వెళ్ళిపోయాం అనమాట ఆ పోడియం దగ్గర గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఆ గిఫ్ట్స్ కావాలని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేశాడండి అది కావాలి అది తీసుకుంటానని చెప్పి అంటున్నాడు టీచర్స్ని చూస్తే సైలెంట్గా మళ్ళీ బ్యాక్కి వస్తున్నాడు తీసుకోవడానికనే ధైర్యం చేసి వెళ్తున్నాడు కానీ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మమ్మీ రా మనం అది తీసుకుందాం అది తీసి ఇవ్వు అని చెప్పి అంటున్నాడు మళ్ళీ భయం కూడా మధ్యలో ఇంకా ఇక్కడి నుంచి గిఫ్ట్ కావాలని చెప్పేసి ఏడుపైతే స్టార్ట్ చేశాడండి అది కొనేంత వరకు వదిలిపెట్టాడు ఇంకా సర్లే అని చెప్పేసి ఇంకా ఏదో ఒకటి బయట గిఫ్ట్ చేంజ్ని ఇద్దామని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయ్యి మేము ఇంకా బ్యాక్ అయ్యి వెళ్ళిపోతున్నామండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్